queste parole sembrava un po' ma noi vogliamo veramente avere costanza anche nella lode senza abbassare la guardia ma cantare con gioia, con entusiasmo il nostro Dio lo vogliamo adorare ed incontrare anche in questo tempo, questa mattina
vuole te, che ha bisogno di te, Signore. E noi qui come Chiesa, in questa mattina, Signore, in questa domenica, Padre, ci presentiamo al tuo trono, Signore, così come siamo, Dio, con i nostri difetti, con le nostre mancanze, le nostre debolezze, Signore. Ma veniamo a te, Signore, con un cuore arreso, Signore, un cuore che si presenta a te e chiede il tuo aiuto, Signore, chiede forza, vigore, coraggio, sapienza. Signore, incontra il nostro cuore, in quest'oggi, Signore, ancora una volta, tocca le nostre vite, riempile di Te, Signore, metti la Tua presenza, la Tua potenza, Signore, la Tua grandezza in noi, il Tuo coraggio, la Tua forza, Signore, ogni cosa che c'è nel nostro cuore questa mattina Tu la vedi, Signore, Tu vedi ogni richiesta, ogni supplica, ogni grido, in questo tempo, Signore, di adorazione, noi rimettiamo le nostre vite con i nostri sogni con i nostri desideri qui davanti a te sapendo Signore che il nostro bene viene unicamente da te grazie perché tu raggiungerai ognuno di noi ognuno che è qui Signore pronto verso di te con la mano tesa con un cuore aperto Signore e noi vogliamo fare la nostra parte arrenderci Signore lasciare andare le nostre posizioni le nostre convinzioni e a renderci davanti alla Tua Maestà, o oh Dio. Oh, God. 
le parole che abbiamo appena pronunciato, Signore. Io mi arrendo a Te, Signore. Tu puoi fare una via laddove via non c'è, Signore. Solo ed esclusivamente quando noi ti diamo la possibilità di farlo, quando noi siamo arresi completamente a Te. Perciò, Padre, oggi ti diamo il benvenuto, ti diciamo che Tu sei in piena libertà, Signore, di muoverti in mezzo a noi, di toccare i nostri cuori, le nostre vite, Signore. Padre, noi ti diamo il benvenuto perché Tu possa veramente parlarci, Signore, oggi. E vogliamo essere completamente arresi a Te, Signore. Grazie Dio per quello che ci dirai, per quello che farai in mezzo a noi, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. State un attimo così, voglio dirvi una cosa. Sapete perché molti cristiani vivono nella mediocrità? Sapete, il cristianesimo non è mediocrità, il cristianesimo è eccellenza. Perché Dio è eccellente. Ma sapete perché molte volte noi viviamo nella mediocrità? Non dico voi, noi cristiani viviamo nella mediocrità. Perché non abbiamo ancora dato completamente la nostra vita a Dio. Perché non ci siamo completamente arresi a Lui. Perché non gli permettiamo di gestire la nostra vita, non gli permettiamo di gestire le nostre situazioni, non gli permettiamo di gestire. E mi dispiace dirvelo, mi dispiace dirmelo addirittura, ma molte volte noi viviamo nella mediocrità. Dio non ci ha dato una vita mediocre, Dio ci ha dato una vita esuberante, Dio ci ha dato una vita degna di essere vissuta, Dio ci ha dato una vita eccellente, Dio ci ha dato una vita straordinariamente meravigliosa perché deve essere vissuta in maniera meravigliosa e deve essere vissuta nell'eccellenza, non nella mediocrità. La mediocrità non appartiene al cristiano, al cristiano appartiene l'eccellenza. Perché? Perché noi serviamo un Dio eccellente, perché se Cristo è in noi, Ricordate domenica scorsa, entusiasmo, Cristo in noi, speranza di gloria. Se Cristo vive veramente in noi, la gloria di Dio viene manifestata in noi. Però noi non riusciamo a volte a rendere completamente la nostra vita. Vogliamo gestirla, vogliamo guidarla, vogliamo che le cose vadano come noi vogliamo, non come Dio vuole che vadano. E questo non ci permette di vedere le grandi cose che Dio è in serbo per noi. Perché? Perché non gli permettiamo di agire. Ecco perché è importante arrendersi. Ma non è solo una bella canzone, è una scelta, è una scelta di vita. Il cristiano si deve arrendere ogni momento al suo Signore e permettere ogni momento al suo Signore di gestire la propria vita. Perché se questo non avviene, non ce la possiamo prendere con Dio se le cose non vanno come dovrebbero andare ce la dobbiamo prendere con noi stessi che vogliamo continuare a gestire la nostra vita per far andare le cose come noi vorremmo ma non come Dio vuole mediocrità mediocrità non è una buona cosa l'eccellenza è una buona cosa Amen Amen Dio vi benedica benvenuti siamo tanti ho fatto spendere, ho fatto spendere un sacco di no, ho fatto spegnere l'aria perché c'era troppo caldo. Se avete freddo, ditelo, alzate la mano. Mi sembrate tutti molto attenti. Siete attenti? Allora facciamo gli annunci. Così, visto che siete attenti, urca, guarda da dove arriva. Buongiorno a tutti, sono tanti, eh? attenzione che sono tanti. Allora, il primo cena comunitaria, per questa volta ci sarà il primo marzo con le prenotazioni al banco informazioni all'uscita con l'acconto. Grazie. Sabato 22 non ci saranno le, la riunione degli adolescenti, per sabato salteranno. Una notizia molto importante, <ride> i genitori dei bambini dei 6-7 anni a fine culto ci sarà una riunione nella stanza arancio e le monitrici chiedono se gentilmente possiamo andare velocemente così concludiamo anche velocemente nella stanza arancione la prossima domenica invece ci saranno i genitori dei bambini 8-11 anni nella stanza viola comunque sarà ripetuto anche la stanza domenica prossima il colore 
Chi ha ordinato le arance è pregato oggi di portarle via se può o altrimenti di pagarle perché dobbiamo spedire il conto e rivolgersi a Claudia che chiunque l'avesse ordinata le può ritirare. L'intercessione di questa settimana per l'orario delle 19 è sospesa tutti e tre i giorni, lunedì, mercoledì e venerdì per questa settimana sarà sospeso e rinizieranno la prossima, ci sarà di nuovo, non si sa. Eh, il sabato 22 marzo ci sarà un corso per le coppie, chiunque è interessato e si può iscrivere anche per questo corso all'ufficio informazioni a fine culto c'è una, una notizia per mettere a posto il magazzino ci sono degli oggetti nel magazzino che qualcuno aveva, avrà chiesto di depositare lì purtroppo va sbarazzato, va liberato chiunque è proprietario de, de, delle cose che sono in magazzino è pregato di ritirarle perché entro dieci giorni sarà vuotato. Io ho finito, lascio il microfono al pastore per l'ultimo annuncio, comunque prima il benvenuto a chi è qui per la prima volta, può alzare la mano. Allora, per chi fosse interessato a partecipare alla conferenza nazionale delle chiese Elim, noi siamo chiese Elim, vabbè, non posso fare uno studio sulle chiese Elim, eh, il costo della conferenza che si terrà dal 30 aprile al 3 maggio è di 180 euro per eh, tutto il periodo. Chiaramente c'è il biglietto aereo da prendere. Eh, il biglietto aereo da prendere prima si prende e meno si paga. Oggi come oggi è già salito a 120 euro andate e ritorno, quindi fatevi un po' le considerazioni. Ci sarà Simbala, l'autore di molti libri che abbiamo qua, pastore del Tabernacle Brooklyn Center, una chiesa di oltre 12.000 persone, un uomo di Dio, un uomo è... Io credo che ne valga la pena. Ne vale comunque la pena ogni tanto fare delle conferenze, perché alle conferenze si cresce. Amen. Quindi questo era l'annuncio che volevo fare io, oltre a, a dire bentornata Crina. Crina, se vuoi dirci qualcosa? Crina è stata via otto mesi ragazzi, non so. Ogni mese vale dopo. No, no, solo tre mesi. È solo tre e due mesi. settimane. Ben trovati, sono molto contenta di ritornare a casa mia e vedervi tutti quanti. Grazie. Allora, un altro annuncio ce l'ho. Vuol dire che ha la sintesi nel sangue. Allora, grande richiesta, abbiamo anche la cena delle donne l'8 marzo. Qua ci sono due cene ravvicinate. Vedete voi, quella dell'8 marzo è più economica, ve lo dico già. Costerà un euro sicuramente, contributo torta, contributo preparazione tavolo, <ride> se voi volete venire a servire, ben volentieri, eh? poi, poi ne parliamo. Vabbè. Cosa dovete portare? Dovete portare un piatto ovviamente, come l'altra volta, l'anno scorso è venuta abbastanza bene, solo che eravamo un po' concentrati su quel tavolo, quest'anno disporremo meglio la sala, per cui sono graditi piatti tipici di tutte le nazioni, di tutte le regioni, venite con la vostra pietanza, a di a disporremo sul tavolo, parleremo un pochettino, un'oretta magari, e così ci conosciamo anche meglio. Okay? Questo è un momento di intimità dove tutte le donne, le sorelle possono stare insieme, conoscerci, parlare ci un pochino. Ci sarà una predicatrice che viene da fuori Livorno? Non ci sarà nessun predicatore che viene da fuori, abbiamo fatto una cosa intima e familiare questa volta, e... però sarà carino, importante, le volte non ci si conosce, si corre così tanto la domenica ci si... per prendere un pulmino, per tornare a casa velocemente e questa è un'ottima occasione, quindi un euro, la pietanza che portate da casa, non esagerate, eh, tanto basta anche 
una cosa così, tanto se tutti portiamo qualcosa ci sarà abbondanza, variegata abbondanza. Portate se volete un'amica sicuramente, perché non facciamo mai cose troppo opprimenti per chi è nuovo, ma sarà un buon tempo. Quindi a questo punto o le fate tutte e due, primo e 8 marzo di cene, oppure valutate. I giovani ovviamente li dovremo invitare a fare qualcos'altro perché sabato sera, per cui non so dove finite, noi ci incontreremo alle ore 19, i giovani faranno la riunione all'aperto forse. No, le, le ragazze rimangono ovviamente, voi ragazzi andate, non so, a giocare a bowling, vedete voi. Ok? <ride> Basta annunci? No, c'è un altro annuncio, alt altri due annunci. Allora, eh, è arrivato il tempo delle nascite. Oggi presenteremo... Chi è che canta? Oggi presenteremo Anna Rebecca, ma nel frattempo è nata Ludovica, la figlia di Luca Emanuela, Favazza. Dove siete Favazza? Favazza? Non vi vedevo, sono, sono diventati nonni. Per la sesta volta sono diventati nonni, quarta volta. Eh, ti rendi conto come sei vecchio, Giuseppe? Porca miseria, sei già nonno. Io continuo a aspettare qua e continuo a guardare. Oh, prima o poi anche lei. Per ora canta, poi c'è neve. Fra un, po', fra un po' siamo lì, eh. tutti quelli che stanno aspettando eh, i lieti eventi stanno per arrivare. Questa qua non so quando vorrà, ma sempre qua sopra. Bene, adesso facciamo la nostra offerta con gioia. Vogliamo farla con gioia, ma che sia una gioia vera. Manca Pierpaolo della Mea perché è stato operato all'ernia a casa. Sta meglio Michela? Sta meglio, gloria a Dio. Allora voglio chiedere a Giancarlo se può pregare per benedire questo fermo. È già acceso. Signore Dio Onipotente, ti ringraziamo per essere tutti qui riuniti come fratelli e ti prego, Signore, che questa offerta sia un'offerta veramente col cuore data a te, Signore, per i tuoi servizi, per tutto quello che tu vuoi fare per noi, perché la tua parola dice come tanto è bello dare che ricevere. Io quando dono, dono con cuore e con la mente e con tutto l'entusiasmo possibile. Amen. Grazie a Dio il nostro re, solo e per sempre, e delle parole magnifico, solo amore per sempre. Siamo grazie a Dio il nostro re, solo amore per sempre, e delle parole magnifico, solo amore per sempre, lui Fermi, 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 fermi. 
è già pronta lei, guarda là. Vedo solamente il fiore da qua, però vedo che è pronto. Prego, Anna Rebecca Ortiz. Facciamo... Sapete, questa è una chiesa meravigliosa perché abbiamo la media del 3. Visto, sono partiti loro e poi si è alzato anche lui da lì ed eccoli qua, tre. José Luis, Francis, ah. ciao, come stai? Bene, gloria a Dio. Buongiorno, volete dire qualcosa? Prima cantiamo, prima cantiamo. C'hanno un video, c'hanno un video. Fai prima faccio vedere il video. Una canzone. Una canzone. E che sarebbe
Carlos. Carlos. <ríe> Bo no, <ríe> Buongiorno. Eh, con esta canción, eh, nos queremos agradecerle a Dios eh, de, tu de todo lo que tenemos. Eh, abbiamo tre benedizioni bellissimi lo leggo meglio tutto dobbiamo a lui quando abbiamo ascoltato ogni parola di questa canzone abbiamo sentito come se fosse stata scritta per noi per la nostra vita. Siamo, eh, siamo così grati con Dio che possiamo dire che stare oggi davanti a voi è una testimonianza della grazia e amore di Dio. Anna è arrivata all'improvviso e subito abbiamo sentito un profondo amore, ma anche timore. È stato Dio a dirci perché teme se Geova Geo degli eserciti con lui che va davanti a te lui stesso che tanti anni fa aprì il mare in due alleluia Dio è fedele e sempre mantiene le sue promesse ogni giorno ci dilettiamo eh, ci dilettiamo nella sua grazia e misericordia i figli sono una benedizione un dono di quale siamo responsabili e dobbiamo fare un compromesso, un patto con Dio, di che loro riceveranno da noi l'amore, cura e istruzione cristiana, che come genitori siamo in obbligo di dare. Non è un, lav non è un lavoro facile, ma saranno la nostra fede, le sue forze, sapienza e discernimento a guidarci a poter a portare avanti con esito questo patto. Grazie. Amen. Pedro vuole dire qualcosa. Niente, sono felice che lei sia qui e basta, ciao. Ah, buongiorno. Forse lui ha detto tutto <ride> per tutta la famiglia. Ma voglio ringraziare a ognuno di voi che è stato utilizzato come strumento da Dio per ricevere le, le sue benedizioni. Dio vi benedica. Con tutto l'amore nel mio cuore siete una chiesa che è in crescita. Amen. Allora... Imparate da loro, così io farò pochissimo, perché dicono tanto, hanno fatto tanto, si sono presentati e non c'è niente di più bello. Eh? Però qualcosa la devo dire, perché, perché qui per la prima volta stava pensando, che cosa stanno facendo questi? Non c'è l'acqua per battezzare, non no, no, noi non battezziamo i neonati, non battezziamo eh, i bambini piccoli, perché noi il battesimo lo facciamo in età adulta quando chi deciderà di credere in Gesù Cristo lo vorrà poi testimoniare con un atto eh, decisionale proprio con immersione totale noi i bambini seguendo quello che dice la scrittura li presentiamo e li dedichiamo al Signore Gesù stesso è stato dedicato e presentato al Signore e quindi noi vogliamo rimanere fedeli a quello che dice la scrittura quindi in questo momento non facciamo altro che dedicare Anna Rebecca al Signore presentandogliela e pregando per lei, per la sua vita e per la sua famiglia. Amen? Quindi ci vogliamo alzare in piedi? Io prendo lei. Bella! Bella! Con lei mi posso allargare, posso anche fare così ragazzi. Eh? Ci sono dei vitellini che non riesco a fare così. Con lei sì. Vogliamo stendere le nostre mani? La Bibbia dice che i figli sono un dono dell'Eterno. Beati coloro che ne hanno la faretra piena, il turcasso, dove si portano le frecce. Quindi Anna Rebecca è un dono meraviglioso che è stato dato da Dio a questa famiglia, a questa coppia. E noi in questo momento come Chiesa vogliamo benedirla e vogliamo dedicarla a Dio. Amen. 
Signore Dio potente e meraviglioso, ti diciamo grazie per questo dono. Grazie per Anna Rebecca, Signore. Grazie per come l'hai mandata a Francis e Luis, Signore. Grazie perché lei ha allietato ancora una volta la loro vita, Signore. Grazie perché ha portato gioia, Signore. E infatti io voglio pregare che lei possa essere la gioia, Signore, che possa portare gioia ovunque vada quando sarà grande, perché avrà la tua gioia nel suo cuore, Signore. Noi come Chiesa la vogliamo benedire, la dedichiamo a te, Signore, affinché tu la possa proteggere, affinché tu la possa accompagnare, affinché tu possa prenderti cura di lei in ogni momento, Signore. Che il sangue di Gesù possa essere su questa vita, Signore, a protezione della sua vita, Signore, che nessun male si accosti, perché lei, Signore, è parte della famiglia tua, Signore, della famiglia di Dio. Noi come Chiesa la benediciamo, dichiariamo che sarà una tua serva, Signore, perché imparerà dai suoi genitori, vogliamo benedire questa famiglia tutta, Signore, dichiarando che loro cresceranno, Signore, che loro istruiranno i loro figli in te, Signore, e inculcheranno i tuoi statuti, in modo tale che, come la tua parola dice, quando saranno grandi non se ne dipartiranno. Benedicili, Signore. Benedicili grandemente, Signore, abbonda, Signore, con la Tua grazia e dagli i desideri del loro cuore, Signore, provvedi ai loro bisogni, secondo le Tue ricchezze in gloria, in Cristo Gesù. Amen. Grazie, Padre. Non fa una grinza. Grazie. Monica si è commossa e sta pensando di fare il quarto figlio. <ride> Monica, tu ti sei sempre qua, poi ti lamenti se ti prendo di esempio. L'altra volta mi ha detto, hai parlato di me, e se ti metti lì mi viene naturale. Dai. I bambini possono andare, salutiamo i bambini. Ricordo che i genitori dopo la, la riunione avranno un incontro con Antonella. Antonella. Nella stanza? Arancione, ragazzi, stanza arancione. Ci siamo? Avete visto dei film qualche volta? Avete visto qualche film nella vostra vita? Sì. Avete visto magari quei film dove appaiono quelle case mega e dentro queste case ci sono le stanze dei trofei, le avete mai visti? dove ci sono quelli appassionati di caccia, soprattutto quelli che sono appassionati di caccia grossa, dove in queste stanze mettono la testa del leone, la testa... non so se mettono la testa della giraffa perché è un po' ingombrante, però mettono la testa di animali che hanno cacciato. Avete mai visto questi film? A me è capitato anche di vedere una casa così, non c'erano tutti questi animali feroci, però c'erano quegli animaletti un po' più piccoli eh, e li imbalsamano, eh, perché quello ricorda... sono trofei sono trofei e, e mi ha sempre fatto una certa impressione vedere eh, questi trofei appesi ai muri però evidentemente per chi li caccia per chi li va a conquistare hanno un significato significano ho dato il mio tempo ho messo la mia pazienza ho messo la mia passione ho fatto di tutto per conquistare quel trofeo e adesso lo metto lì affinché possa ricordarmi che è stato qualcosa che ho voluto fortemente e che adesso mi appartiene, ok? Questo potrebbe essere il senso dei trofei appesi. E vedete, li esibiscono con orgoglio. E questi trofei sono un orgoglio perché li ha catturati, perché li ha, li ha avuti. Io ogni tanto penso a noi, a noi esseri umani, Avete mai pensato 
a noi esseri umani chi, chi siamo realmente, chi eravamo. Molti di noi non avevano niente, non avevano né arte né parte, si dice, no? Non sapevano dove stavano andando, non avevano niente di buono da esibire, vivevano una vita piatta. Altri invece erano magari troppo esuberanti, vite come quella che cantava, come eh, si chiama? Vasco Rossi. Una vita spericolata, vedi che, che ce li ho qua, che sono utili, sono preziosi. Voglio una vita spericolata, no? voglio vivere al cento per mille, voglio vivere la notte, voglio, voglio fare di tutto e di più perché devo esagerare. E, e queste sono le categorie delle persone che, che magari qualcuno di noi eravamo e che oggi ancora si trovano nel mondo. E vedete, mi piace pensare che Dio, nel suo immenso amore, è riuscito a amare sia gli uni sia gli altri, sia quelli che avevano una vita piatta, senza significato, noiosa, annoiata, sia quelli che invece avevano una vita esuberante, che eh, facevano i conquistatori, vite difficili. Dio ha amato tutti. Perché? Perché nell'amore di Dio non c'è distinzione, nell'amore di Dio non c'è non c'è parzialità voi mi direte ma che cosa c'entra questo con gli animali appesi ai muri c'entra perché mi è piaciuto una, una cosa che, che ho ricevuto noi siamo ed è il titolo del messaggio i trofei della grazia di Dio trofei della grazia di Dio indipendentemente da quello che eri indipendentemente da quello che sei Dio ti ha voluto conquistare Dio ti ha voluto prendere, Dio ti ha voluto mettere nella stanza del re, Dio ti ha voluto mettere come un trofeo particolare. Voi sapete che la Bibbia dice che noi siamo il suo tesoro particolare. Voi sapete che la Bibbia dice che noi siamo la pupilla dell'occhio suo. E voi sapete anche che noi non possiamo fare niente per conquistarci questo dono, perché è un dono. La salvezza è un dono che si raggiunge attraverso la fede, ma è per la grazia di Dio. Noi non possiamo fare niente per essere salvati, ha già fatto tutto Cristo. Ecco perché mi piace pensare che noi alla fine siamo stati conquistati dall'amore di Dio e come conquiste siamo dei trofei che lui ha pagato a caro prezzo. Non ha fatto come i cacciatori che vanno in giro a ammazzare, ma lui ha dato la sua vita per conquistarci. Amen. Voglio leggere velocemente Fesini 2.8, che è un... È una frase che, che tutti i cristiani sanno a memoria. Infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede. Ripetete, è per grazia che sono stato salvato mediante la fede. Sapete, già il fatto che tu non lo pronunci vuol dire che non ci credi molto. Già il fatto che tu non riesci a pronunciare una cosa così profonda vuol dire che non ci credi molto. Ma la cosa peggiore che io ho realizzato è che, che molti non hanno realizzato il significato vero di quello che abbiamo appena detto. Guardate, è una cosa così semplice, eppure una cosa così profonda, una cosa così difficile. Abbiamo realizzato il pieno significato di quello che abbiamo detto? È per grazia che sono stato salvato. Mediante la fede. E poi dice, ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opera affinché nessuno se ne vanti. Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. È per grazia che siamo stati salvati, mediante la fede. È qualcosa che tutti sappiamo, almeno tutti quelli che frequentano da, da, da un po' la Chiesa lo sanno, no? È per grazia che sono stato salvato, mediante la fede. Lo ripetiamo, lo diciamo, lo affermiamo, ma poi mi sono fermato a riflettere mentre stavo scrivendo e, e dicevo, ma l'ho realizzato veramente, io l'ho realizzato veramente. Ho realizzato veramente questa, questa frase, quello che sta dicendo Dio, il pieno e intenso significato del fatto che è per grazia che sono stato salvato. La grazia implica qualcosa che non potevamo meritarci, qualcosa che non potevamo ottenere. Però in questo caso implica anche il fatto che dobbiamo credere in quello che è il dono di Dio, che è Gesù Cristo. Quindi non è solamente la grazia che Dio ci ha fatto, ma il fatto che noi dobbiamo partecipare a questa grazia attraverso la nostra fede, cioè credendo che Gesù Cristo è il dono di Dio. Lui ha preso il nostro posto e si è sostituito a noi. 
e poi mi direte ancora una volta ma che cosa c'entrano gli animali e poi ve lo spiegherò perché io credo che noi siamo veramente dei trofei che Cristo si è conquistato e si è conquistato a caro prezzo vedi se ci, se, se ci facciamo caso Cristo non è morto quando io ero una bella persona non so se sono una bella persona però sono sicuramente migliore di prima Cristo è morto mentre ero una brutta persona e per brutta persona si intende che ero, che ero un peccatore, che ero un empio, che era senza forze, che ero nemico di Dio. Quindi questa grazia che io devo realizzare, alla quale devo credere e alla quale posso partecipare, non mi è stata data quando sono diventato buono o bravo, ma mi è stata data quando proprio non me lo meritavo. E, e questo è il fatto che io dico, abbiamo realizzato il pieno e intenso significato di quello che leggiamo. Perché... Romani 5,6 dice, e qui che, che mi fermo un attimo, infatti mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Noi eravamo senza forza, senza, senza, senza quella forza che Dio può dare ad ognuno di noi, ma Cristo è morto per gli empi. Non avevamo la forza di decidere, non avevamo la forza della conoscenza, ma Cristo è morto per noi. Difficilmente uno morirebbe per un giusto, ma forse per una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire. Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo. Dite grandezza del proprio amore. Ecco, Dio sta mostrando la grandezza del suo amore proprio in questo. In questo, che, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Mentre, qua, mentre non ce lo meritavamo per niente, Cristo è morto per noi. Adesso viviamo una vita mediamente buona, perché cerchiamo di piacere mediamente a Dio. E ve l'ho detto all'inizio, viviamo forse nella mediocrità del cristianesimo. Noi dobbiamo piacere pienamente a Dio. Invece facciamo delle cose che ci tengono mediamente in riga. Eh, ogni tanto prego, ogni tanto va bene. Non voglio centrare questo obiettivo. Il mio obiettivo è realizzare pienamente il sacrificio che Cristo ha fatto e realizzarlo così pienamente che riesco a comprendere che io sono stato salvato. E questo è merito di Cristo, non è merito mio. Io non potevo fare niente per essere salvato, è solo, unicamente, merito di Cristo. E questa grazia la posso tenere per fede, cioè credendo in quello che Cristo ha fatto. Vedete, provo a portarvi un esempio biblico della grazia di Dio prendete uno come Pietro avete presente l'apostolo Pietro? Pietro era uno che non passava inosservato eh? tutti sapevano sempre dove era Pietro si sentiva Pietro era un esuberante era qualcuno che diceva sempre quello che pensava aveva un carattere piuttosto particolare era un uomo d'azione non faceva niente per metà lui era pienamente convinto di quello che faceva e Gesù lo ha preso e lo ha trasformato da peccatore a santo e lo ha trasformato da pescatore a apostolo ok? ma se io guardo la vita di Pietro e guardo la vita di Pietro anche nel corso degli anni in cui è stato con Gesù dico ma chi gliel'ha fatto fare a Gesù a prendere uno come Pietro? era difficile, era un carattere difficile Pietro e ogni tanto dico ma chi gliel'ha fatto fare a Gesù di prendere uno come me? Vedete, prima di chiamarsi Pietro, che significa stabile, che significa roccia, si chiamava Simone. E cosa significa Simone? Eh? Appunto, no. Anche questo è una di quelle cose che non ho mai capito perché si insegnano. Anch'io anch sapevo questo. Invece, Simone significa uno che sa ascoltare, uno che ascolta. Simone era uno che ascolta. Quindi, eh, Simone era uno che ascolta ma che però non metteva in pratica quello che ascoltava. Allora Gesù ha dovuto intervenire nella vita di Simone e ha detto, ok, io non ti chiamerò più Simone, ma ti chiamerò Pietro. E stava profeticamente cambiando la sua vita, stava cambiando il suo carattere, stava mostrando il cambiamento che sarebbe avvenuto in Pietro per grazia. E questo è un esempio meraviglioso, perché è uno dei, degli esempi in cui ci fa capire come Dio prende una persona, addirittura lo, lo trasforma così tanto che gli cambia il nome. Pietro era un ragazzo 
superbo, avventato, ostinato, instabile, incapace e non sapeva neanche controllare la sua lingua. Tanto è vero che fino all'ultimo ce lo troviamo nel Getsemani pronto a staccare l'orecchio del servo del, del sommo sacerdote, lo ricordate? Era Pietro, era sempre lui, era un irruento, eppure Gesù profeticamente ha detto tu non ti chiamerai più Simone, ti chiamerai Pietro, ma anche quando si chiamava Pietro continuava ad avere lo stesso carattere di Simone. Eppure Gesù lo ha aspettato pazientemente, lo ha aspettato così pazientemente che lo ha incontrato ancora una volta, dopo che Pietro con tutta la sua esuberanza diceva guarda capo, anche se tutti ti abbandonano io sono qui. E Gesù gli diceva tu non sai neanche di quello che stai parlando, no no io sono qui, io non ti abbandonerò mai, dovunque tu andrai io verrò. E Gesù diceva guarda figlio mio che il gallo canta e appena il cane lo canta tu mi hai già tradito tre volte io non ti tradirò mai, io non ti lascerò mai io sarò sempre con te Pietro era ancora Simone lì anche se Gesù gli aveva già cambiato il nome si dimostrava un esuberante un orgoglioso, un vanaglorioso uno che pensava di saperla più lunga degli altri finché finché non si è reso conto che il gallo aveva veramente cantato e che lui aveva veramente rinnegato Gesù e lì è stata la trasformazione piena. È lì che è diventato Pietro. È lì che quando Gesù lo ha rincontrato dopo la resurrezione, ha avuto la forza di diventare quello che poi ha predicato a 3.000 persone, quello che poi è andato in giro a predicare senza paura, a morire senza paura. Perché? Perché aveva ricevuto la trasformazione. Era diventato un trofeo della grazia di Dio. Pietro. È un esempio di quello che possiamo essere noi. Prima di conoscere Cristo noi eravamo quello che eravamo, ma dopo aver conosciuto Cristo siamo stati trasformati. Però questa trasformazione ancora non si vede perché ci comportiamo ancora come dei Simone. Vedete, lì esisteva sia Simone sia Pietro, nell'unica persona. Ma finché non ha veramente compreso la grazia di Dio, finché non ha veramente compreso chi era Cristo, l'ha compreso quando è stato riabilitato, quando lo ha incontrato, occhio nell'occhio, e si è reso conto che aveva sbagliato in pieno, si è reso conto che tutto quello che Cristo gli aveva detto era la verità, e si è reso conto che lui non aveva fatto quello che doveva fare. Gli ha incontrato la grazia di Dio, è stato trasformato, non è stata più la stessa persona, e lì è diventato Pietro. Quella roccia su cui si poteva contare, quella roccia che non aveva paura di affrontare i farisei, che non aveva paura di affrontare i sacerdoti, come invece era avvenuto nel momento in cui aveva tradito Gesù. Tu eri assieme a lui? No, io non c'ero. No, tu eri un suo seguace. Guardate, vi state sbagliando con qualcun altro. Era Paolo, Paolo ancora non esisteva. Vabbè. No, non ero io, era qualcun altro. Tu? No, 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 no. Cosa voglio dire? Che a volte noi accettiamo Gesù, seguiamo Gesù, ma il processo di lavorazione, il processo di cambiamento è ancora in corso. E deve arrivare un momento della nostra vita in cui incontriamo veramente Gesù in profondità e il Dante viene trasformato in Dante cioè ci deve essere il momento in cui la trasformazione avviene in Pietro è avvenuta quando si è reso conto di aver tradito Gesù e ha incontrato lo sguardo di Gesù lì è venuta la trasformazione Simone ha lasciato posto a Pietro ma Gesù profeticamente lo aveva già chiamato con un nuovo nome gli aveva già assegnato un nuovo nome perché? perché sapeva che poteva contare su di lui in un solo uomo riusciamo a trovare le caratteristiche che molti di noi vanno in giro a, a, a mostrare. Chi si avvicina a Cristo deve sapere che deve essere una persona nuova. Chi si avvicina a Cristo deve sapere che dopo quello che è la prima esperienza deve continuare a progredire nella conoscenza, deve continuare a progredire nell'amore di Dio, nella sua grazia. Non basta la prima esperienza, è un lavoro, è un lavoro continuativo. Vedete, io non, non penso che gli sia costato poco a Cristo conquistare un Pietro, conquistare un Paolo o conquistare un Dante. Io penso che gli è costato tempo, gli è costato sacrificio, sicuramente gli è costata la vita, gli è costato il sangue. Vedete, io ho ricevuto la prima volta il messaggio del Vangelo nel 1981, ma ho accettato Gesù solo nel gennaio del 1990. Sono passati nove anni dalla prima volta che ho sentito 
le ha ricevuto la testimonianza a quando poi ho accettato Gesù. In questi nove anni, secondo voi, Cristo che cosa ha fatto? Ha detto non c'è speranza, lo molliamo, oppure ha continuato in un qualche modo, a me nascosto, ma ora molto chiaro, a insistere. E per questo che dico siamo dei trofei, perché a volte il cacciatore non prende subito la preda, non cattura subito l'obiettivo, deve fare degli appostamenti, deve avere pazienza, deve avere perseveranza, deve non mollare mai, deve essere sempre lì pronto a vedere se c'è l'opportunità per conquistare la preda. E io credo che Gesù, noi, è, è brutta la parola preda, però io credo che Gesù con noi faccia proprio così, è lì appostato che aspetta l'occasione giusta per poterci parlare, è lì appostato e aspetta l'occasione giusta per poterci toccare, è lì appostato e sta aspettando l'occasione giusta per poterci conquistare, è lì che sta bramando di poterci conquistare per portarci nella sala dei trofei. Ma perché questi trofei sono importanti? Perché mentre non conosciamo Gesù noi siamo comunque dei trofei morti nella stanza dell'inferno, dal momento in cui conosciamo Gesù noi diventiamo dei trofei viventi nelle stanze del cielo. Ecco perché è importante. Noi siamo i trofei della grazia di Dio, la grazia di Dio che ci ha reso quello che siamo. È per la sua grazia che noi siamo quello che siamo. E Gesù ha pagato un prezzo per conquistarci. E sapete quanta pazienza ha dovuto avere Gesù con Pietro? Sapete quanta pazienza ha dovuto avere Gesù con me e con ognuno di noi? E sapete quanta pazienza ha ancora Gesù? Perché non siamo ancora stati trasformati completamente. Stiamo lavorando, stiamo lavorando giorno dopo giorno. Però vi dico, non perdiamoci d'animo, perché nove anni ci sono voluti perché io accettassi Gesù. Ma quello non era che l'inizio. Ma quanta pazienza ha avuto Gesù? Quante occasioni mi ha dato Gesù? Quanta pazienza ha avuto Gesù con voi? Quanta pazienza ha avuto con te? Quante occasioni ti ha dato? Eppure magari lo hai sempre rifiutato, oppure lo stai ancora rifiutando, oppure non hai ancora accettato pienamente la sua grazia. Prova a pensarci. Gesù è paziente. Ci sono sicuramente delle caratteristiche che lui si aspetta da noi. Ma se Cristo ha conquistato e purificato la vita di un Pietro, ha conquistato e purificato la, la vita di un Paolo, ha conquistato e purificato la mia vita, ha conquistato e purificato la, la vostra vita, allora può conquistare e purificare la vita di chiunque. Non c'è nessuno troppo difficile, non c'è nessuno troppo duro, non c'è nessuno impossibile da essere conquistato per Cristo. Amen. A volte ci vuole più pazienza, a volte ci vuole più tempo. Certamente che poi ci deve essere anche una certa disponibilità nel tempo di chi vuole accettare la grazia ma è sempre la grazia di Dio è sempre la grazia di Dio non sono mai i nostri meriti noi possiamo fare la nostra parte ma è sempre la grazia di Dio che ci attira è sempre la grazia di Dio che ci salva Amen. e noi siamo trofei nella stanza del Re ci ha aspettato, ci ha sopportato ci sopporta ancora e forse non ci rendiamo conto dell'importanza che oggi abbiamo per Gesù io sono convinto che quando Gesù mostra la mia vita al Padre dice con orgoglio, vedi lui, ci ho messo un po' di anni, eh? però adesso è un bel trofeo della tua grazia, Padre. E questo mi riempie d'orgoglio. Forse ci ha messo un po' di anni a conquistare anche te, ma sappi che adesso lui ti mostra con orgoglio come un trofeo della grazia di Dio. Tu non sei un caso, tu non sei una nullità, tu non sei uno qualunque. Tu sei una pietra preziosa, sei una persona preziosa, importante, che è stata conquistata a un prezzo straordinario. E per quello che all'inizio dicevo, il cacciatore si apposta, fa fatica, insegue la preda, e poi magari c'ha le delusioni perché manca il colpo. Quanti colpi avrà mancato Gesù nella, in, nella mia vita? Nove anni ha sparato, nove anni ha, ha cercato di portarmi a sé. E per nove anni io ho sempre rifiutato perché pensavo che la religione era per i deboli, che la religione era l'oppio dei popoli, che la religione era per gli stupidi, che la religione... e non avevo mai considerato che invece non, stavo... non avevo bisogno di una religione, ma avevo bisogno della grazia di Dio. E la grazia di Dio è qualcosa di speciale. Vedete, c'è una storia che mi ha toccato, è la storia di un'infermiera che andava 
a visitare anticamente, quando c'erano le prostitute nelle case chiuse, e c'era una prostituta che si era ammalata, e lei andava a visitare queste case chiuse e andava a curare queste prostitute. È andata da questa prostituta e ha iniziato a curarla, con amore, fasciato le sue ferite, perché prendevano anche le botte queste persone. Quindi ha iniziato a fasciare le sue ferite, ha iniziato a darle da mangiare, questa persona era magra, era tutta segnata, aveva una vita veramente spezzata. A un certo punto, dopo un certo periodo che l'ha curata, che è riuscita a rimetterla in piedi, questa, questa, che, che? questa infermiera questa infermiera ha chiesto a questa prostituta posso pregare per te? sapete cosa le ha risposto la prostituta? no no perché tu stai facendo questo solamente per andare in paradiso non lo stai facendo per me guardate che cosa stava pensando quella donna sapete molte volte noi stiamo dietro le persone le persone non comprendono che le amiamo veramente non comprendo che stiamo facendo qualcosa per loro seriamente. Questa infermiera non si è scoraggiata, ha continuato ad andare lì ad accudire questa prostituta, ha continuato ad andare lì a fasciare le piaghe di questa prostituta, a farle il bagno, a curarla, a darle da mangiare. Alla fine le ha detto, il mio tempo qui con te è finito, ci sono altre persone che hanno bisogno del mio aiuto, posso darti un bacio? A questo punto la prostituta ha detto sì, perché lei voleva salutarla. Ha detto posso salutarti con un bacio. L'infermiera ha preso, l'ha abbracciata, l'ha baciata e la prostituta è scoppiata a piangere. E il suo cuore si è sciolto. È diventata una figlia di Dio. È stata conquistata. È diventata un trofeo della grazia di Dio. Perché la forza di quell'infermiera non si è fermata al no sulla preghiera, ma ha continuato ad andare lì e a mostrargli che non stava facendo quello per se stessa, per andare in cielo, per andare in paradiso, ma stava facendo quello che stava facendo unicamente perché l'amava. E l'amore è riuscito a rompere, a rompere il cuore di quella prostituta che ha accettato l'abbraccio, che ha accettato il bacio e che ha accettato Cristo. E questi sono i trofei della grazia di Dio. Queste sono le cose che dovrebbero succedere per conquistare le anime. Vedete, è bello evangelizzare, è bello parlare, ma alla fine la gente ha bisogno di vedere qualcosa di pratico. Io una delle accuse che sento per le chiese spesso è, dov'è il cristianesimo? Mi piacerebbe dire, quando un cristiano che dice questo, dov'è il mio cristianesimo? Perché ognuno pensa al cristianesimo degli altri, ma ognuno dovrebbe essere cristiano per se stesso, non per altri. Io devo essere cristiano perché Cristo ha toccato la mia vita, perché sono un trofeo della grazia di Dio, non perché mia moglie è cristiana o qualcun altro è cristiano. Io devo pensare a me stesso. Quindi devo iniziare intanto a fare io il cristiano, non aspettarmi che gli altri sfacciano i cristiani e siano i cristiani. Ma purtroppo questa è la natura umana. Noi ci aspettiamo sempre dagli altri che facciano i cristiani. Ma la mia domanda è quanto sono cristiano io? Io sono cristiano nella misura in cui ho realizzato quello che vi ho detto prima. È per grazia che sono stato salvato, mediante la fede. Se io realizzo il significato intenso e vero di questa frase, allora riesco a diventare un cristiano autentico, perché capisco che in me non abita alcun bene, che io non posso fare niente di più e niente di meno di quello che Cristo ha già fatto per me, che io posso solamente mostrare il mio amore agli altri attraverso il sacrificio di me stesso anche se gli altri non lo capiscono anche se gli altri non lo accettano come è il caso di quell'infermiera ma lei è rimasta lì ha insistito finché la porta del cuore di quella donna si è spalancata alla grazia di Dio noi siamo i trofei della grazia di Dio eravamo trofei morti ve l'ho già detto eravamo trofei del diavolo ognuno di noi era un trofeo del diavolo ed era appeso nelle stanze dell'inferno. Quando è arrivato Cristo, quando Cristo è entrato nella nostra vita, siamo entrati a far parte dei, dei trofei della grazia di Dio e siamo appesi nelle stanze del cielo. Appesi come trofeo nel senso che ognuno di noi è già lì, perché ognuno di noi è 
in Cristo alla presenza di Dio. E Cristo ci sta mostrando al Padre con orgoglio e dice, vedi Padre, ci ho messo un po' di tempo e eh, ci ho messo nove anni a conquistarmi questo, ma alla fine ce l'ho fatta, alla fine è arrivato, alla fine è qui. E io prego per Lui, perché Lui possa essere una testimonianza vivente della mia grazia. Amen. Voglio raccontarvi un'altra storiella, e questa invece l'ho vista stamattina. Vedete, a volte noi pensiamo che perdiamo tempo, a volte perdiamo tempo, diciamo la verità. Altre volte invece dobbiamo saper aspettare, perché anche se noi rifiutiamo, anche se noi non ce ne rendiamo contro, c'è sempre il momento propizio se noi facciamo la nostra parte. E questo dice che un giovane, una giovane che era andata via di casa per via del padre alcolizzato si convertì al cristianesimo e annunciò la sua intenzione di ritornare da lui a fare il possibile per recuperarlo. Sentite poi cosa farà il diavolo quando vogliamo fare la volontà di Dio. Ma che farai se troverà da ridire sui tuoi sforzi? Le chiese qualcuno. Ci metterò più impegno, rispose con la luce negli occhi. Sì, ma se non ragiona e ti tratta male, rischi di perdere la calma e di arrabbiarti con lui. Che cosa farai in questo caso? Pregherò con più impegno, fu la sua risposta. Il dissuasore, cioè il nemico, aveva ancora una freccia nel suo arco. Supponi che ti colpisca come faceva una volta, che ti ferisca. Non potresti far altro che andartene di nuovo. Lo amerei con più impegno, disse risoluta la giovane cristiana. La sua splendida perseveranza trionfò. Grazie all'amore e alla preghiera e all'impegno costante della giovane, suo padre non fu soltanto liberato dal suo peccato, ma fu anche una dimostrazione della potenza salvifica di Cristo. Sono due storie che dimostrano come la grazia di Dio arriva sempre e conquista sempre, perché è più forte di qualsiasi ostacolo di qualsiasi persona che voglia intromettersi nella nostra missione. Noi abbiamo una missione da compiere. Non è qualcosa di leggero, è una missione. Ma non possiamo farla con le nostre forze. Non la possiamo fare col nostro amore. È il suo amore che vince. Sono le sue forze che ci aiutano. È la sua grazia che trionfa e ci fa diventare dei trofei, dei trofei nella stanza del trono Amen. ci alziamo in piedi adesso come al solito ci sarà un bel via vai io vi pregherei invece di fare via vai di restare fermi perché c'è qualcuno oggi che ha bisogno di diventare un trofeo di Dio c'è qualcuno oggi che ha bisogno di ricevere la grazia di Dio c'è qualcuno oggi che ha bisogno di realizzare che è la grazia che può cambiare ogni cosa nella tua vita. E se ancora non hai conosciuto Dio, se ancora non fai parte dei, dei trofei di Cristo, prova a riflettere che cos'è la tua vita. Forse sei qui e potresti rifiutare la preghiera come ha fatto quella donna che vi ho detto ma forse c'è qualcuno che ti potrà abbracciare e ti, e ti potrà far sentire l'amore di Dio io non lo so con che stato d'animo tu sei qui però so che Dio ti vuole conquistare oggi ha avuto pazienza ha fatto degli appostamenti è un po' che ti insegue tu lo sai che Dio ti sta inseguendo tu lo sai che Dio sta puntando la propria te, la tua vita. E tu forse continui a schivare destra e sinistra, cercando di sfuggire alla grazia di Dio. Ma Dio ti ama così tanto che ti dice, oggi è il giorno che tu ti fermi. Oggi è il giorno che tu riconosca che io ti amo e che mi permetta di conquistare il tuo cuore. Oggi. Oggi Dio vuole te chi sei, però Dio vuole qualcuno in maniera specifica, tu sei entrato qui, non è un caso, tu puoi essere conquistato dalla grazia di Dio, il tuo cuore oggi, 
Senti, forse hai fatto anche l'indifferente per un po' di anni e ti dirò di più, hai fatto anche il furbo facendo finta di essere un cristiano. È una frase dura, lo so, però molti hanno l'apparenza ma non hanno la sostanza. Di oggi vuole cambiare il tuo nome. Di oggi vuole fare come ha fatto con Pietro. Da Simone a Pietro. Da uno che ascoltava ma non metteva in pratica a uno su cui ci si può affidare perché roccia è qualcosa su cui poter costruire roccia è qualcuno su cui ci si può fidare Amen oggi Dio ha un appuntamento con te non sprecarlo non sprecare il tuo tempo permettili di conquistare il tuo cuore apri il tuo cuore apri il tuo cuore io non so chi sei ma tu sei qui dentro e Dio ha un appuntamento con te. Anche se sei pre di chiesa, non è detto che hai realizzato quello che ti ho detto prima. È per grazia. È per grazia, non è per opere. È per grazia, non è perché vieni in chiesa. È per grazia, non è perché leggi la Bibbia. È per grazia, non è perché preghi. È per grazia. È per grazia. È per grazia. Dio vuole conquistare il tuo cuore oggi e vuole cambiare il tuo nome oggi non ti chiamerai più agitato inconcludente bugiardo non ti chiamerai più orgoglioso non ti chiamerai più superficiale non ti chiamerai più mediocre ma ti chiamerai forte, saldo, sincero, fedele, affidabile, perché Dio farà questa trasformazione nella tua vita. Amen? Quindi noi adoriamo Dio e chi vuole veramente diventare un trofeo, un trofeo della grazia, ma veramente chi vuole realizzare questo può venire qui davanti, per favore. Io so io so che c'è qualcuno che ha bisogno dell'amore e della grazia di Dio oggi.
sfuggente per qualcuno. Non è non pensare a cose brutte per la tua vita, nel senso di morte, queste cose qua. Però ho sentito chiaro questo. Ultima chiamata. Ultima chiamata. C'è qualcuno che deve mettere a posto qualche situazione. E ripeto, non sto parlando di morte, sto... proprio potrebbe essere una situazione familiare, potrebbe essere una situazione di questo tipo. E questa è l'ultima chiamata per iniziare a fare sul serio. Se tu realizzi la grazia di Dio, questo andrà a beneficio anche della tua famiglia, andrà a beneficio della tua casa, andrà a beneficio di tutto quello che è intorno a te. Siccome Dio ti ha parlato più di una volta, è come se io sentissi che questa per te è l'ultima possibilità dopo di che tu fai una scelta sbagliata, è una scelta che poi pagherai a caro prezzo, è una scelta di cui ti pentirai. Quindi, se devi mettere a posto qualche cosa, questa è la, è la chiamata. È la chiamata per dire io voglio fare sul serio. Io voglio rimettere a posto le cose. Io voglio dimenticarmi delle offese. Io voglio dimenticarmi di quello che mio marito e mia moglie mi hanno fatto. Io voglio ricominciare a essere un trofeo di grazia. Perché questo porterà grazia nella tua casa. Questo porterà grazia nella tua famiglia. A me è seria la cosa. Continuiamo.
l'occasione che Dio ti sta dando. Non sprecare l'occasione che Dio ti sta dando. Dio è come se volesse veramente poter ricominciare. Fai conto che le cose vecchie sono veramente passate. Ricomincia da oggi. Ricomincia a vivere come Dio ti sta chiedendo di vivere. È una cosa tremendamente seria. Una scelta potrebbe costarti. Di, ripeto, di cose tragiche a livello personale, sto parlando di cose tragiche a livello familiare, nel senso che la tua famiglia potrebbe essere tagliata. È un'urgenza che, sent- che ho sentito. Preghiamo. Oh, oh, oh. 
potessimo avere vita e vita abbondante ricordatevelo sempre perché se tu stai attraversando un periodo nero vuol dire che il diavolo sta facendo la sua parte e sta cercando di uccidere e distruggere di annientare e di scoraggiarti affinché tu possa mollare e possa essere un trofeo anzi dell'inferno ma Gesù vuole che attraverso la grazia di Dio noi siamo dei trofei viventi nelle stanze del paradiso c'è qualcuno che ha resistito alla chiamata io posso capire posso capire Però attenzione, esci da questo luogo con quello che hai ascoltato. C'è qualcuno che sta dicendo, non c'è più speranza, ormai ho deciso. C'è sempre una speranza. E puoi sempre cambiare la tua decisione. Se non è da parte di Dio. Amen. È forte, ti ripeto, è forte questa cosa. Non permettere, al non permettere al diavolo di distruggere quello che Dio ha costruito e vuole continuare a costruire. 
non permetterglielo. Tu puoi vincere perché tu sei il vincitore in Cristo Gesù. Amen. Amen. Dio vi benedica, trofei della grazia di Dio. Amen. Siete dei meravigliosi trofei nella grazia di Dio.